എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ന്യൂയോർക്ക് ട്രിപ്പിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പം രാവിലെ എണീറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നമ്മളിപ്പം കയറാൻ പോകുന്നത് ലിങ്കൺ ടണലിലേക്കാണ് ഇത് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടണലാണ് ഹഡ്സൺ നദിയുടെ അടിയിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒന്നര മൈലോളം നീളം വരും ന്യൂജേഴ്സിയെയും ന്യൂയോർക്കിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടണലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ സെയിൻ്റെ സ്ട്രോളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ രാത്രിയാണ് എടുക്കുക നമ്മൾ നടന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പോവാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പോകുന്നത് റൂസ്വെൽറ്റ് ഐലൻഡിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ റൂസ്വെൽറ്റ് ഐലൻഡിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നല്ല രസമാണ് അതായത് ഒരു ട്രാമിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രാമിൽ പോകുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേബിൾ കാർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ട്രാമിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഒരേ സമയം ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂസ്വെൽറ്റ് ഐലൻഡിൽ പോകുന്നത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം യാത്ര പോകുമ്പം എന്തൊക്കെ കാണണം എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കി വെക്കും അങ്ങനെ കണ്ടതാണ് ഈ ട്രാം ഈ ഒരു ട്രാം സർവീസ് ഫ്രീ അല്ല ഇതിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഒരാളുടെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് രണ്ട് ഡോളർ എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റാണ് അത് നാട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് രൂപയോളം വരും മെട്രോക്കൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റും എടുക്കുന്നത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ട്രാമിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഏതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ സീറ്റ് ഓഫർ ചെയ്ത് തന്നതാണ് പക്ഷേ ജെയിനെ ഇരിക്കണ്ട അവന് നിന്ന് എല്ലാം കാണണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റാശി അവനെ പിടിച്ച് നിന്നു ട്രാമി ഇപ്പോൾ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേ ദൂരം യാത്ര ഒന്നുമില്ല ഒരു നാല് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എത്തും ഇത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് നല്ല ഉയരത്തിലാണ് ഈ ട്രാം പോകുന്നത് താഴെ കാറൊക്കെ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഭയങ്കര മുകളിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രാം റൂസ്വെൽറ്റ് ഐലൻഡിലേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ട് നിർത്താൻ പോവാണ് നിർത്താനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും ഞങ്ങളിപ്പം റൂസ്വെൽറ്റ് ഐലൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഇതേ ട്രാമിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ട്രാം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് സെയിൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഫുഡ് ട്രക്കുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും പോയി ഇങ്ങനെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് ഇത് മെഡിറ്ററിയൻ ഹലാൽ ഫുഡ് ട്രക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ ഓവർ റൈസാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഫുഡ് ട്രക്കിൻ്റെ ആൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാവുകൾക്ക് ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ട്രക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും ഫുഡ് കിട്ടും ജെയിനും ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അവനും ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട
നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ എത്തി ഇപ്പോൾ നടത്താൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് ഫുള്ളും ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ നടത്താൻ തന്നെയായിരിക്കും ഫുള്ള് നടന്നിട്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ പോകുന്നത് സിറ്റിക്കകത്ത് കുറേ സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെൻ്റൽ സൈക്കിൾസ് കാണാം ഇനി നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു സ്റ്റേക്ക് റെൻറ്റിന് എടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് അതേ സ്ഥലത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഏത് സ്ഥലത്തും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനത്തെ സൈക്കിൾ സർവീസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ എടുത്ത് പോകുന്നത് കാണാം അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിൽ യാത്ര എളുപ്പമാക്കാൻ ഈ സൈക്കിൾ നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഞങ്ങളിപ്പം പോകുന്നത് ഒരു മ്യൂസിയം കാണാനായിട്ടാണ് മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ന്യൂ ആംസ്റ്റർഡാം എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് ശേഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് കൺട്രോളിൽ വന്നിട്ട് ഇത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി എന്ന് പേര് കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന സിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് ന്യൂയോർക്ക് ബിൽഡിങ്സ് ഹോട്ടൽസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ലൈവ് ഷോസ് പാർക്ക്സ് മ്യൂസിയംസ് അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലുണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബേർട്ടി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നയാഗ്ര ഫോൾസ് ടൈം സ്ക്വയർ ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ടെർമിനൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ സെൻട്രൽ പാർക്ക് ഹൈലൈൻ പാർക്ക് തുടങ്ങി ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന പല ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസും ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൂടാതെ എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് വൺ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഫ്ലാറ്റിറോൺ ബിൽഡിംഗ് ക്രിസ്ലർ ബിൽഡിംഗ് റേഡിയോ സിറ്റി മ്യൂസിക് ഹാൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സും ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പറയാത്ത കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് വേറെയും ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലുണ്ട് സൈനിക ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഉറക്കാണ് ഈ സ്ട്രോളർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് വനിരുത്താനും ഉറങ്ങിയാൽ കെടുത്താനെല്ലാം പറ്റും സൈനി ഇരിക്കാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ അതിൽ വെക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ സിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർക്കുകളും കാണാം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യാം ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എല്ലാം നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം തണുപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരണം തണുപ്പല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഞങ്ങൾ അധികം തണുപ്പൊന്നുമില്ല അത് നല്ലൊരു സമയം നോക്കി തന്നെ വന്നതാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തെല്ലാം കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫുള്ള് നടന്നിട്ട് കാണാനാണ് ഫുള്ള് നടക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പാണെങ്കിൽ ആ നടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഞാനും പ്രാവശ്യം അത്ര തണുപ്പിഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരല്ല പിന്നെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ നടത്താൻ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷൂസാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നടക്കാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നടന്ന് 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 നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരം മുമ്പിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് മ്യൂസിയം ഈ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് താഴെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് മുകളിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ടാവും അതൊക്കെ കാണാം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താഴെ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട് അഥവാ മോമ എന്നാണ് ഈ മ്യൂസിയം അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ മോഡേൺ ആർട്ട് മ്യൂസിയമാണിത് ഇത് ഇതിനകത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് പാർക്കാണ് ഇവിടെയും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതിലൊരുപക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസ് റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ മോഡേൺ ആർട്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ ഒത്തിരി മോഡേൺ ആർട്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആർക്കിട
ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പാണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പം പോകുന്നത് ഒരു പാർക്കിലേക്കാണ് ബ്രാൻഡ് പാർക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു മസ്റ്റ് ട്രൈ ഫുഡാണ് ഹലാൽ ഗൈസ് എവിടെ നോക്കിയാൽ ഹലാൽ ഗൈസ് കാണാം ടെക്സസിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ഹലാൽ ഗൈസ് പക്ഷെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഹലാൽ ഗൈസ് കഴിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂയോർക്കിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ട്രക്കുകളാണ് എല്ലാ ഫുഡും ഉണ്ട് ഇതിൽ മെക്സിക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ ചൈനീസ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ട്രക്കുകൾ വരെ ന്യൂയോർക്കിൽ കാണാം ഫുഡ് ട്രക്കുകളും കഫേകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഈ ഒരു സിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമായിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണുള്ളത് അതായത് ഒരു തമാശ വല പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചാലും പോയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വീണ്ടും പോകണമെങ്കിൽ എഴുപത്തിയേഴ് വർഷം പിടിക്കുമെന്ന് അതായത് അത്രക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് ഒരിക്കൽ പോയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വീണ്ടും പോകേണ്ടി വരത്തില്ല എഴുപത്തേഴ് വർഷം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് അയാൾ പുതിയ 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 റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും അത്രക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലുള്ളത് എൻ ബി സി ചാനലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ നടത്തവും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അത്രയും അടിപൊളിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാനും നല്ല രസമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൊതി വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ അത് ബിരിയാണീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അറബിക് ഫുഡ് തന്നെയായിരുന്നു മെഡിറ്ററിയൻ ചിക്കൻ ഓവർ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത് ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡ് തന്നെയായിരുന്നു ട്രക്കിൽ കഴിച്ച എല്ലാ ഫുഡും അടിയപൊളി തന്നെയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി അതായത് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാരാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയും ന്യൂയോർക്ക് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള സിറ്റിയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഇവിടെ വണ്ടികൾ ഹോൺ അടിക്കുന്നത് ഇല്ലീഗൽ ആണ് അതായത് ഒരാൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഹോൺ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ വരെ ഫൈൻ കിട്ടാം മുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇരുപത്തൊൻപതിനായിരം രൂപയോളം വരും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കുറേ നടന്ന് പാർക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റീൻ്റെ അകത്താണ് ഈ പാർക്ക് ഉള്ളത് അതും അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് അവരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ശരിക്കും ഇത് കാണുന്ന നമുക്കിതൊരു അത്ഭുതം പോലെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സിറ്റീൻ്റെ അകത്തായിട്ടോ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടോ ഈ ഒരു പാർക്കിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് നീറ്റായിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ പാർക്ക് കാണാനും ഇതിലൂടെ നടക്കാനും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്തുമാത്രം റിലാക്സ് ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫാൾ സീസണ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇലകളുടെ ഒക്കെ കളറ് മാറാൻ തുടങ്ങും ഇലകളൊക്കെ കളർ മാറി മഞ്ഞ കളറായിട്ട് ഈ ഒരു പാർക്ക് കാണാൻ തന്നെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഫാൾ സീസണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് മഞ്ഞുകാലമാണ് ആ സമയത്ത് പിന്നെ മഞ്ഞൊക്കെ വീണ് അത് വേറൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സീസണും ഓരോ ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് ഭയങ്കര ചൂടുമല്ല ഭയങ്കര തണുപ്പുമല്ല എന്നാൽ ചെറിയൊരു ചൂടും ചെറിയൊരു തണുപ്പും മിക്സ് ചെയ്ത നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസം ന്യൂയോർക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മാസമാണിത് ജൈന നല്ല ഉറക്കമാണ് ഇപ്പോഴും ഈ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ പല ഇവൻറ്റ്സ് പാർട്ടീസ് ഫങ്ഷൻസ് ലൈവ് മ്യൂസിക് ഷോസ് ഒക്കെ നടക്കും ഇവിടുത്തെ സെലിബ്രേഷൻസ് ആയ ഹലോവിൻ ന്യൂ ഇയർ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേക പരിപാടികള
ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും കാണാൻ പറ്റും ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പാർക്കുകളുണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിലധികം പാർക്കുകളുണ്ട് അതിലേറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാർക്കാണ് സെൻട്രൽ പാർക്ക് സെൻട്രൽ പാർക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് നാളെയോ മറ്റന്നാളായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർക്കും അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് പാർക്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൂടാതെ ഹൈലൈൻ പാർക്ക് യൂണിയൻ സ്ക്വയർ പാർക്ക് സെൻറ്റ് നിക്കോളാസ് പാർക്ക് വാഷിംഗ്ടൺ സ്ക്വയർ പാർക്ക് സിറ്റി ഹാൾ പാർക്ക് ബാറ്ററി പാർക്കൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാർക്കുകളാണ് ബാറ്ററി പാർക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി പാർക്കിലൂടെയാണ് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബേർട്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുവരാം ഞങ്ങളിപ്പം പാർക്ക് ഒത്തിരി നടന്ന് കണ്ടു കുറേ സമയം ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പോവാണ് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡും എൻജോയ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ ഫുഡ് ട്രക്കാണ് മെയിൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫുഡ് ട്രക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ കാണാം ഇത് അവർ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ വെച്ച സാധനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഇതൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് അകത്തേക്ക് പോയാൽ അതായിരിക്കില്ല ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു കൊട്ടാരം പോലെയാണ് ഇതുള്ളത് കാണാൻ ഇതിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കണക്കുമില്ല അത്രക്ക് ആൾക്കാരാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ മിഡ് ടൗൺ മൻഹാട്ടനിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം സ്ട്രീറ്റിലെ പാർക്ക് അവന്യൂലാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ടെർമിനൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ടെർമിനൽ ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ എണ്ണവും വിസ്തൃതിയും കണക്കിലെടുത്താൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനാണ് ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ടെർമിനൽ ഇത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ടെർമിനലാണ് ഇതിന് നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ബിസി ആയിട്ടുള്ള റെയിൽ സ്റ്റേഷനാണിത് ഒരു ദിവസം ഏഴര ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് മെട്രോപോളിറ്റൻ ഏരിയയുടെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ സേവനം നൽകുന്ന മെട്രോ നോർത്ത് റെയിൽ റോഡിൻ്റെ ഹാർലിൻ ഹഡ്സൺ ന്യൂ ഹെവൻ ലൈനുകളുടെ തെക്കൻ ടെർമിനസ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ഇതിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി സബ്വേയിലേക്കുള്ള കണക്ഷനും ഉണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് പെൻ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനാണ് ഈ ടെർമിനൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പോയി ചോദിക്കാം അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പോയാലും പോയാലും തീരാത്ത അത്രയും വലുതാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എ ടി എം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ തന്നെ കുറച്ച് പണിയാണ് അത്രയും വലുതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ബക്സ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിലെ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങൾ കയറിയ എൻട്രൻസ് മടിപൊളിയായിരുന്നു അതിപ്പോൾ കാണിക്കാം ഇതായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ ടെർമിനലിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇതുവഴിയാണ് ഞങ്ങൾ കയറിയത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗമൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഞങ്ങളിപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ടൈം സ്ക്വയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ടൈം സ്ക്വയറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല വേറൊരു വ്ളോഗായിട്ട് കാണിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ന്യൂയോർക്കിലെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് 